गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टी वाय बी कॉम दोन हजार एकोणावीस पॅटर्न सेमिस्टर सिक्स ऍडव्हान्स अकाउंटिंग पेपर सेकंड या पेपरमधील रेशो अनालिसिसचा जो टॉपिक आहे त्या टॉपिकचा पहिला प्रॉब्लेम आज आपण पाहतोय फर्स्ट प्रॉब्लेम समजावून घ्या फ्रॉम द फॉलोइंग बॅलन्स शीट ऑफ अरविंद मिल लिमिटेड औरंगाबाद ऍझॉन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड फिफ्टीन कॅल्क्युलेट फॉलोइंग रेशोज ऍक्च्युली जुन्या सिलेबसचा पुस्तकातला हा प्रॉब्लेम असल्यामुळे आपण यातून आपल्याला जे ऍप्लिकेबल रेशो आहेत फक्त तेवढ्याच रेशोंचं कॅल्क्युलेशन करणार आहोत बाकीच्या रेशोंचं आपण कॅल्क्युलेशन करणार नाही आहोत तर यामध्ये करंट रेशो लिक्विड रेशो ऍब्सोल्युट लिक्विड रेशो नाही आहे आपल्याला अभ्यासाला त्यामुळे आपण तो घेणार नाहीये तर करंट रेशो लिक्विड रेशो त्यानंतर डेप टू इक्विटी रेशो एवढे रेशो आपण आज कॅल्क्युलेट करणार आहोत म्हणजे तीन रेशो आपण कॅल्क्युलेट करणार आहोत करंट रेशो लिक्विड रेशो त्यानंतर डेप टू इक्विटी रेशो हे आपण कॅल्क्युलेट करणार आहोत आपला जो लास्ट रेशो आहे दहा नंबरचा तो कोणता आहे बघा आपल्याला बॅलन्स शीट दिलेले बॅलन्स शीटची जी लायबिलिटी साईड आहे तर त्यात आता लायबिलिटी कोणत्या कशा ओळखायच्या ते सांगते त्यानंतर ऍसेट साईडला पण कोणत्या ऍसेट कशा ओळखायच्या ते सांगते बघा फर्स्ट जी लायबिलिटी साईड असते ना तर त्याचे मेजरली तीन हेडिंग असतात फर्स्ट हेडिंग असतं शेअर होल्डर्स फंड दुसरं हेडिंग असतं तर लॉंग टर्म लायबिलिटीज आणि तिसरं हेडिंग असतं करंट लायबिलिटी जनरली सांगते मी आणि जे बॅलन्स शीटचे ऍसेट साईड आहे त्याला जनरली दोन सेक्शन असतात एक असतं फिक्स ऍसेट ऍक्च्युली इन्व्हेस्टमेंटचा पार्ट जो आहे तो सेपरेट असतो परंतु मी तो त्यातच काउंट करून घेते आणि दुसरा असतो करंट ऍसेट तर लायबिलिटी साईडला जो कॅपिटल दोन प्रकारचं कॅपिटल असतं जनरली इक्विटी कॅपिटल आणि प्रेफरन्स कॅपिटल त्यानंतर जनरल रिझर्व्ह प्रॉफिट अँड लॉस या चारींना मिळून जो होतो तो असतो शेअर होल्डर्स फंड आणि सपोज जर हे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट ऍसेट साईडला असतं तर तो लॉस असता मग तो आपण मायनस केला असता परंतु इथे तो लायबिलिटी साईडला आहे त्यामुळे तो ऍडच होणार म्हणजे हे जे चार आयटम आहेत इक्विटी कॅपिटल सिक्स पर्सेंट प्रेफरन्स कॅपिटल जनरल रिझर्व्ह आणि प्रॉफिट अँड लॉस या चारींना मिळून एकत्रितरित्या म्हटलं जातं शेअर होल्डर्स फंड त्यानंतर इथे बघा ट्वेल्व्ह पर्सेंट डिबेंचर नावाचा आयटम आहे जनरली डिबेंचर्स जे असतात ना ते डिबेंचर हे लॉंग टर्म लोन मध्ये मोडतात किंवा एखादं बँक लोन असेल आणि पिरियड मेन्शन असेल दहा वर्ष पंधरा वर्ष तर तो लॉंग टर्म लोन मध्ये मोडतो मग ह्या प्रॉब्लेम मध्ये लॉंग टर्म लायबिलिटी काय आहे तर ती आहे ट्वेल्व्ह पर्सेंट डिबेंचर मग उरवलेल्या जेवढ्या लायबिलिटीज आहे म्हणजे प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशन बिल्स पेबल बँक ओव्हरड्राफ्ट सनरी क्रेडिटर या चारही लायबिलिटी ज्या आहेत त्यांना म्हटलं जातं करंट लायबिलिटीज मग लायबिलिटी साईडचे तीन सेक्शन पाडले आपण फर्स्ट शेअर होल्डर्स फंड नेक्स्ट लॉंग टर्म लायबिलिटी अँड देन करंट लायबिलिटी आता ऍसेट साईड पहा ऍसेट साईडला गुडविल ही फिक्स ऍसेट असते ज्या ऍसेटवर आपण डेप्रिसिएशन चार्ज करतो अशा सर्व ऍसेट फिक्स ऍसेट असतात मग प्लांट अँड मशनरी लँड अँड बिल्डिंग फर्निचर या देखील काय आहेत फिक्स ऍसेट आहे मग ऍसेट साईडला या चार फिक्स ऍसेट आहेत त्यानंतर इन्व्हेंटरीज इन्व्हेंटरीजचाच अर्थ होतो स्टॉक तर इन्व्हेंटरी ही काय आहे करंट ऍसेट आहे इन्व्हेंटरी म्हणजे स्टॉक ही करंट ऍसेट आहे बिल्स रिसिवेबल करंट ऍसेट सनरी रेटर्स करंट ऍसेट बँक करंट ऍसेट आणि इन्व्हेस्टमेंट कंसात शॉर्ट टर्म म्हटलंय म्हणून आपण ती करंट ऍसेट मध्ये घेणार पण जर इन्व्हेस्टमेंट शॉर्ट टर्म नसती तर ती आपण करंट ऍसेट मध्ये गृहित धरली नसती तर याप्रमाणे आधी आपण बॅलन्स शीट समजावून घेतलं आता जे रेशो कॅल्क्युलेट करायचे आहे ते फॉर्म्युले लिहून आपण रेशो कॅल्क्युलेट करणार आहोत फर्स्ट आपण करंट रेशो कॅल्क्युलेट करतोय मग त्यासाठी करंट रेशोचा फॉर्म्युला लिहा वरती लिहा कॅल्क्युलेशन ऑफ करंट रेशो खालच्या ओळीवर करंट रेशो इज इक्वल टू करंट ऍसेट डिवायडेड बाय करंट लायबिलिटीज किंवा करंट ऍसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज हा आहे त्याचा फॉर्म्युला मग करंट ऍसेट म्हणजे कोणत्या कोणत्या ऍसेट तर ह्या प्रॉब्लेम मध्ये आताच मी सांगितलं त्याप्रमाणे करंट ऍसेट इज इक्वल टू इन्व्हेंटरीज प्लस बिल्स रिसिवेबल प्लस सनरी डेटर्स 
प्लस बैंक प्लस इन्वेस्टमेंट इन ब्रैकेट शॉर्ट टर्म आता अपन अमाउंट घे अमाउंट घया करंट एसेट बरोबर कि नुस्त बरोबर ची खून के लिए तरी चले अमाउंट घया बॉब्लेम मध्य इन्वेन्टरीज है सिक्स लैख बिल्स रिसेबल थर्टी थाउजंड सन्डरी डेटर्स वन लैख फिफ्टी थाउजंड बैंक टू लैक्स इन्वेस्टमेंट ट्वेंटी थाउजंड या सिक्वेन्स ने जस सिक्वेन्स ने अपन एसेट ऐसी नाव लिखे सिक्वेन्स ने अपन अमाउंट देखी घेर आहोत मैं फर्स्ट इन्वेन्टरीज रुपीज सिक्स लैख रुपीज चिन्ह कराया विसराय नहीं अजिबा इन्वेन्टरीज रुपीज सिक्स लैख प्लस पुढ़ एसेट घया प्लस बिल्स रिसेबल थर्टी थाउजंड बिल्स रिसेबल रुपीज थर्टी थाउजंड प्लस पुढ़ एसेट सन्ड्रेड एटर्स वन लैक फिफ्टी थाउजंड वन लैक फिफ्टी थाउजंड प्लस पुढ़ एसेट बैंक टू लैक इन्वेस्टमेंट ट्वेंटी थाउजंड ट्वेंटी थाउजंड सर्वी बेरीज कराई बरबर च खा बरबर च चिन्ह करा बेरीज करा सहा लाख प्लस तीस हजार प्लस एक लाख पन्ना हजार प्लस दोन लाख प्लस वीस हजार बेरीज कर जी बेरीज है ती ये दह लाख रुपीज च चिन्ह करा त्यानंतर आपण करंट लायबिलिटीज ज्या आहेत त्या काउंट करणार आहोत करंट लायबिलिटीज आताच आपण मिनिंग समजून घेतलंय की करंट लायबिलिटी कशाला म्हणायचं तर त्यासाठी करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू लायबिलिटी साईड पहा प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशन बिल्स पेबल बँक ओड्राफ सनरी क्रेडिटर अपन अगोदर करंट एसेट कैलक्युलेट कर करंट एसेट ची बेरीज आख रुपये अपन करंट लायबिलिटीज कैलक्युलेट के करंट लायबिलिटीज कैलक्युलेट करता करंट लायबिलिटीज बैलेंस शीट ऐसी लायबिलिटी साइड लिया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एक लाख शहत्तर हजार बिल्स पेबल एक लाख चौवीस हजार बैंक ओवरड्राफ्ट वीस हजार सनरी क्रिएटर ऐसी हजार अमाउंट घेरीज के लिए बेरीज आ चार लाख रुपये आता सूत्र किमती टाकून कैलक्युलेशन करना आहोत अपन करंट रेशो बरोबर दहा लाख छेद चार लाख मे दहा लाखाला चार लाख कराए अपने भाग दयाच मैं भाग दीता तुम्हें कैलसी वाल तरी चले मैन्युअली कैलक्युलेशन कराए तर जीरो जीरो कैंसल करा जीरो जीरो कैंसल कर कैलक्युलेशन के जीरो जीरो कैंसल के अपन पांच जीरो पांच जीरो कैंसल करना चार ने दहा भाग दया बरबर च खा बरबर ची खून करा आणि उत्तर ये दोन पॉइंट पांच चार दोने आठ पुढ़ पॉइंट पांच दोन पॉइंट पांच आता जे उत्तर ये दोन पॉइंट पांच सास एक या प्रमाण लिहाय करंट रेशो बरोबर दोन पॉइंट पांच सास एक करंट रेशो बरोबर दोन पॉइंट पांच सास एक मैन्युअली करा कि कैलसी करा फिर पुढ़ दोन टिंब दे एक लिया कारण की जे बैलेंस शीट ऐसी रेशो आता टर्न ओवर सोडन सर्व रेशो मधे विसर्ग दे एक लिखना आहोत्त कारण चार एक चार अपन मन तो हा एक वरती आत्तर है दोन पॉइंट पांच या प्रमाण फर्स्ट अपन करंट रेशो कैलक्युलेट के आता सेकंड रेशो विचार है लिक्विड रेशो लिक्विड रेशो मे करंट एसेट मधुन अपन 
जी ऐसेट घेना नहीं ती है इन्वेन्टरीज करंट लायबिलिटीज जी है करंट लायबिलिटीज मधुन जी लायबिलिटी अपने नहीं घी ती है बैंक ओवरड्राफ्ट मैं तुम्हें लिक्विड ऐसेट डायरेक्ट अपने क्या आता बेरीज है पुनः पुनः बेरीज न करता डायरेक्ट टोटल दह लाख इन्वेन्टरीज ऐसी अमाउंट सहा लाख माइनस के लिए तरी चले टोटल करंट प्राइवेटीज मधुन बैंक ओवर ड्राफ्ट ऐसी अमाउंट वीस हजार रुपये वज कर कैलक्युलेशन के अपन नेक्स्ट कैलक्युलेशन घेर आहोत लिक्विड रेशो मुड़च कैलक्युलेशन घया कैलक्युलेशन ऑफ लिक्विड रेशो लिक्विड रेशो ऐसी फॉर्म्यूला लिहा लिक्विड रेशो बरोबर लिक्विड एसिड छेद लिक्विड लायबिलिटीज लिक्विड रेशो लसिड टेस्ट रेशो क्विक रेशो अटल जो लिक्विड रेशो बरोबर लिक्विड एसेट छेद लिक्विड लायबिलिटीज सेकंड रेशो लिक्विड रेशो का अपन कैलक्युलेशन ऑफ लिक्विड रेशो लिक्विड रेशो च फॉर्म्यूला लिहा लिक्विड एसेट छेद लिक्विड लायबिलिटी बरोबर करंट एसेट वज अ इन्वेन्टरीज कारण लिक्विड एसेट कशाला मना च करंट एसेट मधुन इन्वेन्टरीज माइनस कराया लिक्विड लायबिलिटी कशाला म्हणायचं चा? तर करंट लायबिलिटीज मधून बँक ओव्हरड्राफ्ट वज करायचा आता ऑलरेडी आपल्याकडे फर्स्ट कॅल्क्युलेशन मध्ये करंट ऍसेट ची टोटल आहे दहा लाख करंट लायबिलिटी ची टोटल आहे चार लाख इन्व्हेंटरीज ची व्हॅल्यू आहे सहा लाख आणि बँक ओव्हरड्राफ्ट ची व्हॅल्यू आहे वीस हजार त्याप्रमाणे आपण दहा लाख करंट ऍसेट मधून सहा लाख इन्व्हेंटरीज ची अमाउंट म्हणजे स्टॉक ची अमाउंट वज करणार आहोत त्यानंतर करंट लायबिलिटी ची टोटल चार लाख त्यातून बँक ओव्हरड्राफ्ट ची अमाउंट वीस हजार वज करणार आहोत वज बाकी कर चार लाख छेद तीन लाख ऐसी हजार भागाकार कर एक पॉइंट पांच अस उत्तर ये एक पॉइंट पांच सा एक लिक्विड रेशो आ एक पॉइंट पांच सा एक इधे अपल सेकंड कैलक्युलेशन लिक्विड रेशो च कम्प्लीट जाए आता थर्ड कैलक्युलेशन डेप टू इक्विटी रेशो डेप टू इक्विटी रेशो ज्याप्रमा नाव है तो प्रमाण फॉर्म्यूला ये डेप्ट म्हणजे कर्ज त्यामध्ये आपण लॉंग टर्म डेप्ट घेणार आहोत आणि इक्विटी इक्विटी म्हणजे मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं की शेअर होल्डर्स फंड तर शेअर होल्डर्स फंड मध्ये जे काही येतं ते आपण इक्विटी म्हणून घेणार आहोत तर मग पुढचा रेशो कॅल्क्युलेट करतोय आपण डेप टू इक्विटी रेशो कैलक्युलेशन ऑफ डेप टू इक्विटी रेशो थर्ड रेशो का डेप टू इक्विटी रेशो ऐसी फॉर्म्यूला लिहा डेप टू इक्विटी रेशो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेप अपॉन शेयर होल्डर्स फंड लॉन्ग टर्म डेप प्रॉब्लम मध्य अपने डिबेन्चर ट्वेल्व पर्से्ट डिबेन्चर अमाउंट है पांच लाख मनु लॉन्ग टर्म डेप बरबर ट्वेल्व पर्सेंट डिबेन्चर बरबर खाली बरबर की खून करा बरबर रुपीज फाइव लैखर शेयर होल्डर्स फंड शेयर होल्डर फंड इक्विटी फंड ज्यादा तो घो इक्विटी फंड मध्य इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्स पर्सेट प्रेफरन्स शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस आहोत अपन शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू इक्विटी कैपिटल प्लस सिक्स पर्सेट प्रेफरन्स कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटर अमाउंट लिख लिया टेन लैक प्लस रुपीज फाइव लैक प्लस रुपीज फोर लैक प्लस रुपीज वन लैक बेरीज के लिए बेरीज आ ट्वेंटी लैक आता सूत्र मध्य कि टाकून कैलक्युलेशन करा बरबर खाली बरबर ची खून कर पांच लाख छेद वीस लाख आता तुम्हें मनाल पांच लाख छोटे वीस लाख मोठे भाग कसा जा उत्तर आप जे है तो जीरो पॉइंट समथिंग कैलक्युलेशन कर उत्तर काढ़ा रुपीज फाइव लैक अपॉन रुपीज ट्वेंटी लैक कैलक्युलेशन कर बरोबर खाली बरोबर ची खून कर डेप टू इक्विटी रेशो कैलक्युलेट करा देखी पुढ़े दोन टिंब देख उत्तर लिया
डेप्ट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू जीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव आणि पुढे दोन टिंब देऊन एक लिहा झिरो पॉइंट पंचवीस आस एक डेप टू इक्विटी रेशियो कॅल्क्युलेट केला आपण तो आलेला आहे झिरो पॉइंट पंचवीस आस एक अशा पद्धतीने तीन रेशो कॅल्क्युलेट केले आपण फर्स्ट करंट रेशो तो आलेला आहे टू पॉइंट फाईव्ह दोन पॉइंट पाच आस एक त्यानंतर लिक्विड रेशो कॅल्क्युलेट केला तो आला एक पॉइंट पाच आस एक आणि आता डेप टू इक्विटी रेशो कॅल्क्युलेट केला तो आला झिरो पॉइंट पंचवीस आस एक इथे आपला पहिला प्रॉब्लेम जो आहे रेशो अनालिसिसचा तो कम्प्लीट झालेला आहे थँक्यू